ವಾರ ವಾರಕ್ಕೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಾಮಾರಿ ವೈರಸ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಉಚಿತ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರವನ್ನ ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಐವರು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಅಗಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವ ಧನಂಜಯ್ ಮುಂಡಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುವುದು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಧನಂಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಐವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಧನಂಜಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರ್ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಸೋಂಕಿತರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡದ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ವಿವರಣೆ ನೀಡೋಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ನೀಡಿದೆ ಟಿಟಿಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ದೃಢಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜೂನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಜೂನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ್ರೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸೋದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂನ ತಿನ್ಸುಕಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗ್ಜಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅನಿಲ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹದಿನೇಳು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹತೋಟಿಗೆ ತರೋಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಐಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರೋ ವೆಲ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ತಂಡದ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರು ಸಹಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ಎತ್ತರದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ಭಾರತದ ಭಾಗ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಿಟಿವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭೂಪಟವನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಭೂಪಟವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಪಿಟಿವಿಯ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಪಾಕ್ನ ಸಂಸತ್ನಿಂದ ಆಗ್